Ja, dankie manne, ek wil uh, so'n bykie met julle deel, um, ja, ek was moest nou einde in november, begin die december al by julle, ek nie span my seens en uh, ooit teruggekom en ek het rechtig, ek het verlede jaar uh, in die, to lockdown 6 april, dat ek 50 geword, so ek kan nou my eindelijk sê, ek was in die halfpad, in die halfpad, ek het halftijd bereik van my leven, as ek nou voor 100 jaar leven op die aarde het, as hier die, die genade skenk, maar um, dit het vir my geestelik meer by een plek gebring hier oor december en tot nou een paar raad terug, wat ek net besef het, ek moes in my eie leven bykie halftijd vat, ek moes, uh, uh, omdat ek uit die rappie wereld uit kom, verstaan ek die, die, die kleedkamer en ek weet wat baie keer in halftijd in die kleedkamer vir mekaar gesê word, en seker van die beste advies wat ek as uh, speler haar jaar gekryd, was een africhter wat gesê het, al was ons hoe ver voor op die telboord om te sê, weet die manne, kom ons begin weer van vooraf hier die helfte, en ons vergeet ons is voor, kom ons speel tot die einde toe, en uh, ek is nou een dag in die semmer, in die vakantie tijdperk in die gym, en ek luister een podcast van iemand in Amerika, en um, wat hy onderhoud met iemand voer, en ek kom op een plek waar die ou sê, um, hy talk, he talks about that one thing, die een ding in die lewe, Hy sê, en elke keer jy in die einde van die jaar, dan vraag hy, want ons beet ons nou die nieuwejaars voorwense en al die goed en, en hoe lang die dinge hou, maar hy sê, um, hoe, hoe lang, uh, wat is daar, hy bid elke jaar in die einde van die jaar, en vraag hy vir die heren, wat is die ding wat die heren van hom verwacht vir, vir volgende jaar, wat wil die heren in sy leven sien? En um, dadelijk, ek is toe ons nou bezig om te oefen en op die stadium, toe ek dit begin bid, toe ek het luister, kom die woord by my op vol hart. En uh, ek besef toe al, dis, dis, dis my, my woord vir 2021, is om te vol hart, om te endure, om te vol hart. Die woord sê soveel keer, hulle wat vol hart tot die einde toe sal oorwin, sal baas raak. En uh, ja, so ek uh, het so'n coach by boekie, <coughs> te veel ek kan wees, en vrachtig, die eerste januari is die dagstukkie uh, Just That One Thing. En, uh, jy weet, as ek het nou nog voor dit gelees het, dan, dan kon ek <coughs> dat gesê het, ja, dit, dit is as gevolg van die dagstukkie, maar die tekstvers wat, wat uh, die man gebruik, en nou dit gaan oor verskillende, is, verskillende coaches in Amerika, wat die, die dagstukkies opstel, nou die coach is Dan Britton, Nou, het uh, is nou in Engels, maar hy sê, die tekstverse wat hy gebruik, of die tekstverse wat hy gebruik, is Philippense 3, vanaf vers 13. Nou, Paulus sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, luister mooi, maar een ding, en die Heere Jesus het hy woorde ook baie gebruik, of nie baie nie, maar hy het gebruik met die rijkman en so, jong rijkman, maar een ding het ek tegen jou. En hier is daar maar een ding wat Paulus van praat. Hy sê maar een ding. Ek vergeet die dinge wat achter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God en Christus. Christus Jesus. Laat ons, ja, dis, dis die twee tekstverse. En hy vertel dan van in die film City Sleekers, ek weet nie of jylle dit ontdou nie, jare terug, as kies toch van hierdie drie vriende wat um, naar een cattle range toe gegaan het om bykie um, weer orde in hulle leven te kry en richting in hulle leven en uh, op een stadium rai hierdie uh, Jack Balans, hy acteer uh, hy is nou hierdie over hier uh, cattle range, uh, basis die ouwens daar op die trips vat en goed en hy rai op sy paard langs hierdie ander ouwen en hulle gesels in die gesprek en op een stadium sê die Jack Balan, sy naam in die film was Curly, sê vir, um, vir hierdie ander, oh, ek denk sê, ek, Billy, uh, uh, dat um, hulle praat so, en hy kom toe by plek, en hy sê, there's only one thing in life that matters. En, uh, uh, Billy is toe al verwonderd, en hy sê, maar wat is dit? Sê vir my, wat is dit? En Curly sy antwoord dan om was, jy moet het self uitvind. Jy moet self uitvind waar oor gaan die lewe werkelijk en wat is daar een ding? En uh, ek wil jylle bemoedig, um, Greg het nou in die begin gesê en ek het om gister gekontak oor is ding, wat ek ook graag met jylle wil deel soos ons gesels, maar um, reeds ook wat oor Hendrie gepraat het van sy broer en kry jou huis in orde 
En uh, soos ek sê, ek het nou bykie half tyd in my leven gevat en net bykie gaan uh, by vaders en voeters sit en sê, so vader, die afgelopen soveel jaar, dit het goed gegaan in die bediening en ons is ons deur challenges en al die dinge en nou, ek geloof daar is een paar lekker drie gedruk, maar wat verwacht jy van my in my tweede helft van my leven? En um, ja, die Heere het met my een paar wonderlijke goed gedeel en Ek het net besef, uh, hoekom ek ook nou vir morgen ingeskakel is, is, um, kreeg het nou sy beste vriend verloor aan COVID, um, en hy, ek het om gister gebel, en ek weet precies hoe hy voel, want ek het oor die laaste drie weke, het ek seker ses vriende verloor, waarvan, uh, een school hoog was in, in George, by die daar laatst, kon een mooi kind van die heren, lief vir die heren, en ons het saam met droom gehad vir die jaar, en hy is nie hier nie, maar dit sê nie die droom, die visie moet doodgaan nie, want hy het dit met my gedeel, um, daar toe ek by julle was, toe ons die bybel kies en nog waar boe was, het um, een vriend van my my gebel een ochend, oor die bybel kies, gevra of hy paar kan kry adere aan die beer, hy is een bykie meer as een week terug oorlede, ook een sendeling evangelis, en um, die hoofd van die George Strong, die song George, is oorlede aan COVID, Een baie goeie vriend van my van oor die 40 jaar van haar school af is uh, verlede na week, ach verlede week uh, oorlede aan haar te val en hy het om eens een paar dagen later op sy lots gekry en een baie ander vriend van my weer daar in, in, in Bloefotein, jy behoort om te ken, Henry Dries Nodee, hy was een professor aan die universiteit, hy is oorlede ja, en dan praat hy met Greg gister en jy hoor sy hartseer en dan, weet jy, dit, ek wil nie sê, hy is nie meer geskok nie, maar jy die dood is so realiteit die is daar, dit is so om ons, is, is, is in ons gezicht in die hele tyd, en dan besef van ou, ja, is, is, wat, wat maak rechtig saak, en wat maak rechtig saak by die heren, en, en ek wil het net met jou deel, en vir jou vraag van morgen, vir julle boetas, um, om haar oor te bid, en vir vader te vraag, wat is hy een ding wat hy van jou vraag hierdie jaar, miskien het, is, is het net om te dien, miskien, het, miskien is het net om lief te hee, miskien het, is het net om, wat ook al, vir my het ek ervaar om te volhard, en uh, totdat, uh, soos Paulus sê, over die hoë roeping uitkom, so, uh, te vergeet wat achter my is, en my uit te strek na wat voor my is, en dis my gebed ook vir julle, dat, um, jy weet, ek luister na ou, en hy, hy sê, maak bykie een lys boet af, gaan sit bykie vandag, en maak een lys van mense vir wie jy verantwoordelik is, mense vir wie jy moet sorg, mense vir wie, mense wat verwacht, is het jou, nie net jou gesin nie, mense wat vir jou werk, geestelik, mense vir wie jy gee, en as jy hy lijst begin maak, gaan het een lang lijst wees. Geloof my, jy gaan die pen neers en jy gaan weer optel, want daar is baie mense wat een mens in, in voor gee, en vir wie een mens uh, voel, jy is, is verantwoordelik vir hulle. En as jy die lijst laag gemaakt het, dan sit jy om een kant, en dan vat jy een lijst en dan maak jy een lys van, of dan maak begin jy een lys met mense wat vir jou gee. Ons praat nie nou net van materiële goed, die mense wat, wat jy by kan kry, want as baie mense wat ook ken, wat die meeste verwacht van jou iets. En ja, die Heer Jesus het gesê, dit is beter om te gee as om te ontvang, maar weet jy, as jy gaan kyk na Elia, hoeveel mooie drie het hy saam met die Heere gedruk? en groot dinge wat die Heere gedoen het dierom, en die eeuwenskielik gaan kruip hy weg onder die boom, maar hy is moeg. En um, die Heere vraag, die engel vraag is van wat maak jy, en die, engel, en die Heere vraag van toe hy nie groot is, wat maak jy, en elke keer sê hy, ek is moeg, die volk, ek is moeg hier die COVID, ek is moeg hier die uh, mense wat so moet sterf, en, 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 en daar is soveel goed wat ons moeg maak, en moedeloos maak, en dan sê die Heere van elke keer staan op, en as jy gaan kyk na die drie wat hy ou gedruk het, saam met die heren, hy profeet, en om by een plek in te kom, waar hy moes halftijd vat, en is, dis wat hierdie man nou hier dag sê, en dis wat ek vir jou wil vraag, die een ding, wat jy vir God moet vraag vir hierdie jaar, en die lys aan die ander kant, die lys gaan baie korter wees, as die lys vir wie jy moet gee, en wie, wie vir, jy verantwoordelik is, en wat van jou verwacht iets, en is lekker om mense te sê, Maar die ander lysie is baie kort, jy gaan sien die lysie is baie kort, en dis ook om 
hierdie on, on, on meeting van morgen, hierdie mannen van die woord, boetas wat bij elkaar kom, hierdie is so belangrijk, dat iemand ook in jouw leven in kan saai, iemand in jou kan bemoedig, iemand jou kan versterk, iemand jou kan bemoeg, en so jy sê, jy is Johan, jy is die kop in die staart nie, Greg, jy gaan boon toe nie nie onder toe nie, God gaan jou dier die ding dra, God gaan jou kracht gee, God gaan jou bedek met sy vrede, en, Kom ons werk pieke na die linkerkans te luisie, kom, dit is in my leven, dit is wat ek in halftijd met my leven beleef het en ervaar het, want dit is wat fout was met Elia, hy was heel, daar was een wanbalans in sy leven, hy het net gegee en hy het nergens gekry waar hy weer sterk geword het en gevoed is nie. So ja, dit is, dit is, dalk is dit een tykje nou ook met level 3 wat nou extended is, is dit een goeie tyd om bietje half tyd te vat, en half time te vat, ek begin nou, as die heren wil morgen, 12 uur met die program, hier in George, op ons radiostasie, had by die FM, en ek gaan het noem, half time move coach Freek, en dis so kom ek, nou vir Greg ook gister gesoek het, en ek sommer met julle boetas wil deel, Henry, hier is duisende luisteraars, mense wat na ons luister en kyk, oor die wereld, en luister, op ons radiostasie, internet radiostasie, en op die stasies, en op Facebook, maar die huise is nie in orde nie. Manne wat, wat, is, manne hier so wat wil opstaan, maar het nie idee om met finansies te werk het. So ek soek, manne soos Greg, manne soos jylle, manne, entrepreneurs, bezigheidsmanne, om in mensense levens te invest. En ons is geroep, ons is, die opdracht was ons met disciples gemaakt, ons met mense leer, wat ons geleer het. Mense, wat die bekwaamheid, wat God jou gegeet, die talente, gaves wat jou gegeet, om wie een ander te invest, en ook kan het nie vir jou self doen nie, so ek word echter vraag, jy ook sal my sal bid vir hierdie program, hy gaan nou in die mid week wees, in die middel van die week, in die middel van die dag, van 12 tot 2, en ek gaan met manne praat, met vrouwens praat, wat koninkrijks wies het, wat ook kaai halftijd in hulle leven gevat het, en dit is, wat ek wil net volgend met julle wil deel, want daar een ding, en vat ook half tyd bykie manne, en ris bykie, en hoor by die Heere, wat voor en toe, hoe gaan ons weer, wat is die game plan, vir een paar mooie nieuwe drieën? Dankie, dankie Freek, dit is so sinvol, wat jy vir oogend ons gedeel het, ek waardeer dit rechtig by jy, hier aan omgee, met lengte van daar, sal ek om versadig, en ek sal om my huil laat sien, nou manne, Daai vers 14, het vir my getref, 14 en 15, daai omdat of indien hy my lief het. Nou kom ons kyk wat sê Johannes 14 vers 23. Johannes 14 vers 23 sê, As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal om lief het, en ons sal na om te kom en by om woning maak. Manne, hierdie sluit aan by wat Freek gesê het, Dit is so makkelijk vir baie mense, en ek vir algemeen dalk, maar om in hierdie tyd nou ook iets oplossing te soek, en net vannig te grijp na die Bijbel, en skiel ek nou bykie wil vir Bijbel weer lees. Maar as ons rechtig in die skuilplek, in die holte, in die speciale plek van die allerhoogste wil vir wees, dan moet ons dit doen, soos wat hy sê in vers 14. Ons moet om lief hee. En om lief te hee, moet ons Godse woord bewaar. Ons kan nie net heel tyd ons inzette kry op WhatsApp mooie boodskappe of mooie verse of daai nie. Ons moet baie tyd spandeer om die woord te bestudeer, meer tyd om te hoor wat die woord vir ons wil sê, in ons stilte tyd. En dis die ding wat vir my in hierdie tyd baie getref het. Ons het geleentheid, soos wat Freek sê, met hierdie lockdown, dat ons gedoeng is om bykie meer stil te raak. So kom ons gebruik dit ook om ons verhouding met God verder te verdiep en rechtig in die wonderlijke geleentheid te kan wees, om in die skuilplek van die allerhoogste te kan sit. En dan geloof ek, dan gaan het waar word, wat Jesaja 41 vers 10 vir ons sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende rechter aan. Man, dit is my gedeelte vir oogend, my inzet, en dit is ook vir myself van toepassing, dat ek besef, 
ons wat ons self ver, ver, associeer met mannen van die woord, het daarom een besondere uh, verantwoordelijkheid ook, om onszelf toe te rust, beter met die woord. Maar ook, ons lees ook in die woord, sê vir ons, hy is ook so saad, dat die saad in ons eie harte val, en dat hy ook sal vrug dra, en laat het ook vir ons self sal verrijk, ook in die tijd waar ons miskien hartseer is, of bekommerd is, oor ons werk, of oor geliefd is, of wat ook al die, die situasie in hierdie 2021 is, dat ons rechtig dit sal ter harte neem. So dankie ook vir die geleentheid, dat ek ook my inzet kon gegeet. Dan nog iemand wat de inzet wil gee? Kan ek miskien my inzet gee? Uh, ek ook maar na aanleiding van iets wat ek die afgelopen week gehoor het. Uh, Joshua 12 vers 12 uh, Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Heere daar die dag gesprek het. Um, die, die achtergrond is kortleks dat Caleb in die tijd wat uh, 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 Joshua die, die land van wat er ingeneem het verdeel het, uh, gevra het om die bergland te kry waar die enakke, nie te enakkiete geblei het, die, die reuse geblei het. Niemand wou daar die land gehad het nie. En hy sê daar van vers 11 af, ek is vandag nog net so sterk soos die dag toe Mooses my uitgestuur het. Soos my kracht toe was, soos my kracht nou nog, om te vech en om uit te gaan en om in te gaan. Gee my dan nou hier die bergland waarvan die Heere daar die dag gesprek het, want hy self het die dag gehoor, dat daar enige niet te is, en daar die in groot versterkte stede. Misschien zal die Heere met my wees, so dat ek hulle kan verdrijven soos die Heere gesprek het. Nou, uh, ek is al, al, al een klein bykie verder as, as halftijd in die lewe. Uh, ek kan nie vandag sê ek is visie so sterk, soos 40 jaar geleden nie. Maar uh, my kracht is nie op my eie nie. My kracht kom van die Heere af. En as een mens daarin dink dat die Israelite en Kaleb op daar die stadium onder die wet gestaan het, waar dit van hom verwacht is op, op eie prestatie, en soos Paulus sê, op eie werke, uh, die Heere te dien, en ons die voorrecht het om in die Heilige Gees en in Christus te wees, dan is my uh, boodskap ook, kyk na hierdie jaar en die berglande wat vir jou voorle, die reese wat vir jou voorle, die goliate, en sê, in Christus is ek so sterk, soos ek daar die dag was, soos toe ek die gein begin het. Die heilige gees, kan ek enige rees oorkom, En daarom stap ek hierdie jaar in met vertrouwe, uh, want ek weet dat die Heere met my is. Hmm. Baie dankie, Wijnand. Is daar, man, is daar nog iemand wat met ons uh, vol deel? Hier is merkwaardige woorde wat ons uh, hoor van Freek en Wijnand. Um, en, en wat die heren met my gepraat het dier my broer sy, sy ding wat hy gesê het is nou die tyd want hy is woorde te kry um, en, en toes Wijnand besef ek ook ek is nie heel pas so sterk soos ek 40 jaar terug was nie, ek kan nie meer dinge doen soos wat ek daar gewoeker het en, en gewerk het nie um, en, en mens besef um, die kracht van die span wat saamwerk, want in, in jouself, in jou eie kracht, kan jy het nie alles doen nie, maar die Heere geef vir ons een span wat saamwerk. En, en uh, dan duk ek nou net uh, versies wat by my opkom, uh, die kracht van die saam, uh, hoe die koninkrijk van die Heere gelijk word aan, aan een mosterdzaai. Uh, jy weet, as Paulus sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk en hy skrif in, in die Breers 11, wat hy al die, die lys van die, van die helde van geloof, en recht aan die einde sê, wat meer sal ek sê, as ek praat van Gideon en Barak, en uh, nog die hele lys, 
en uh, wat dit en dit en dit en dit gedoen het, dan een van die dinge wat ek daar so sê, wat uh, uh, algemene ding is, vir, vir al na helde uh, van geloof, sê dit daar so, van zwakheid het hulle sterk geword. Na die woorde, hulle was allemaal op een plek van zwakheid geweest. En dit ek, ek voel zwak uh, in vergelijking, ek, ek, ek voel ek het nie die kracht um, die fysische, persoonlijke kracht wat ik gehad het nie. Uh, maar, maar dis asof die heren die, die swakheid, die klein ding, die, die klein monstersaakje wat jy vat, jy vromgeer en jy sê, heren, is, is al wat ek kan doen, is om of dis monstersaak, maar dan, dan vermenigvuldig hy die monstersaak, dat die klein ding hier die grootste boom in die veld word, en al die voels van die hemel kom en maak een nes in die tak, en dan hoor, het word een seen vir so baie, maar al wat jy gedoen het, jy het dit sê daar so in Matthies 13, een monster saak jy wat een man geneem het en geplant het, en hoor, jy, jy vat die klein dingetje wat jy het, en jy werk met hom, jy sê, jyre, dis, dis die swakke, dis die, dis die klein dingetje wat ek kan doen, maar ek vraag jy dat jy dit vermenigvuldig ver boe my eie vermoe. Uh, hoe jy dit doen, jy gebruik ander mense om dit verder te neem, wat uh, ons, ons is in een koninkrijk strategie, uh, 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 ons huis in orde krijg dinge waar ons besef, uh, ons eie vermoe is nie genoeg nie. Die Heere soek nie ons eie vermoe nie, hy soek ons gewilligheid om te sê, Heere, die swakheid, die klein dingetje wat ek het, al wat ek het is in ons dit saai, maar ek gee dit en gee dit met my hele hart. Sal jy dit vermenigvuldig? Ek het nou, nou die dag vir iemand geskryf, jy weet, as jy geld in die bank sit, dan kry jy een rente. Um, die rente is nou maar baie min. Uh, um, New Zealand is een punt 1, punt 2 van een persent wat die mense rente kry het, as jy geld in die bank sê. Maar die mosterd saak, jy sê, hy praat al so van 30, 60 en 100 voudig. Nou, 100 voudig is 10.000 percent Dus dat is, is ver meer as, as ons eie vermoe. Is nie, is nie die wereldse se manier nie. Godse koninkrijk is, is een koninkrijk wat, wat ons ver by ons eie vermoe neem, en, en uh, kan ek julle bemoedig, en ek bemoedig myself, om te gee wat ek het, daai klein swakheid, daai klein mokste saakje, sy vermoe is ver boek aan ons, en ons vertrouw hom, ons verby ons eie vermoe. Amen, baie dankie Henry. Wanneer ek gaan nog so een of so kans gee, een of twee om vir ons inzet te gee, dan wil ek ons moet bykie lekker saam bid, as daar nog een of twee van julle is, wat het ons bykie wil vannacht deel, julle is welkom. Henry, ja, ek het net om aan te sluit by Henry, oor die story van ons wat ons huis in orde moet kry, en as het nou vroeger, voordat jy aangesluit het, ons gepraat oor documentatie en jy met jou testament en al die documenten en uh, wanneer het gepraat van die motorhuis wat moet reggepak word, maar die ding wat ek voel wat ons ook moet we doen, hier is nog een geleerdheid wat ons het om met die mense rondom ons vir hulle visies te sê, dit wat ons altyd graag vir hulle wil sê. Maar daar gaan, daar gaan een tyd kom wat ons het nie kan sê. Ja. Ja. Wat jy vir iemand, iemand wil gesê het net, ek is lief vir jou, um, of Sorry vir dit wat ek gedoen het. Ja. Ja, ons, ons moet tyd maak daarvoor. Ja, baie dankie Johan, ek dink is baie sinvol. Um, as mens so hoor van mense wat, wat nou oorlede is, dan, uh, dan is het makkelijk om te reflecteer daar, daar en om te sê, maar waar staan ek in my eie situasie? Ons hierder uh, van die woonstel, hy is verlede jare sy oorlede um, en hy het self 
um, kanker gekry, hy was in een mal geweest en dat is in die tijd met die eerste vlaag, sy geliefd is, kon nie by hom uitgekom het. Um, so hy het hom gesien, toe hy nog redelijk goed was, hy het gedink, hy gaan vir chemo en vir behandeling, en uh, hy is oorlede, en het is redelijk een jongerige man nog, hy het twee tiener, tiener kinders, en skielik sit, sit sy vroukie nou daar so, en, hulle, en ek het een gesprek met hom gehad, wat die self is, het gesê het, maar as hulle net geweet het, dinge gaan so uitdraai, hoeveel meer sou hulle wou gedoen het, en hoeveel anders sou hulle wou gedoen het, so Johan, dankie, ek kan myself baie daarmee associeer, um, en ek denk het is een tyd ook, wat ons nou het, om, om al die dinge te doen, as daar iemand is wat jy weet, wat nog iets tegen jou het, of jy tegen iemand, is die rechte tyd om het te gaan doen, gaan sê vir iemand, jy is lief om, vir een geliefde of wat ek al, we doen dit, um, dit is wat die heren ook wil hee, ons, ons met die liefde en die gemeenskap met mekaar deel, baie dankie daarvoor. Ja, Als ek nog iets ek kan sê? Ja, asjeblief. Oké. Okay. Uh, ek wil eindelijk by Greg aansluit. Ek is in die selle boekie. Ek het die afgelopen week uh, twee grootes verloor. Um, Sikkel om te praat daar maar Die vijand probeer my, my gebedslewe stil. Hy probeer jou confidence stil. Ons het baie hard uh, oorlog beklui vir die mense, maar hulle is weg. En uh, die belangrijkste ding nou, ek stem saam met alles wat gesê is hier vandag, dis, dis fantastisch. Uh, En, en as, as, as ons terugkom na rusttijd toe, jy weet, partijen rusttijen uh, is amper soos een blaaskansie waar, waar jy nieuwe kracht moet kry en, en weer uitgaan. Nou, ek wil vir Greg sê, uh, al is ons harte stikken, hmm. ons Heere leef. We are real people hmm. with real problems and a real God. Hmm. And we will get through this. Ja. Maar die besluit, ja. die besluit, lee in my hart, gaan ek my hart bewaar tegen hierdie, hierdie vijand, wat uh, vir my wil laat sê, so what's, what's the use? What's it matter? Jy weet, en dis oorlog, manne, dis oorlog. So die blaaskans, ons is nie, Ons is nie voor, soos, soos baas, kom ons sê, ons is, soos die bille, nou die dag was, 20 punte achter, ons moet, uh, ons moet eindelijk opstaan, en uh, sê, jyre, maak weer vier, in my, what ja. is the one thing, en sterf my aan daar so, anyway, ek meen, ons is allemaal in die selle boekie, maar ons gaan het doen, man, jyre ding, gaan voorbij gaan, en uh, ons gaan vir baie, baie sterker daartoe uh, aan die kant uitkom. Amen. Bless you all, hey. dankie vir die moeilijke. Dankie, Peter. Amen. 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 Is daar nog iemand wat een uh, wat inzet wil gee? Ja, Andrew, ek moet miskien nie te baie sê daar so. Uh, en dankie, Peter, die woorde van, van jou bemoedig my baie en uh, ons al altijd saam uh, leer die ding kom. Die uh, belangrijkste ding vir my wat, wat Henry volgend gesê het is om jou uh, om jou uh, spraak in orde te kry. Uh, ene wat my vrou gister vir my gesê het, uh, sy het gesê, Greg, gelukkig het jy vir Philip um, gesê, jy is lief vir hom, jy het vir hom gereeld gesê. Jy weet, een van die Jy moet Henry gesê, die belangrijkste ding om jou huis in orde te kry, is jou om jou hart in orde te kry. En die belangrijk om een leer te maak vir jou vrou, uh, maar die belangrijkste ding wat jy vir jou vrou kan doen vandag, is om vir haar te sê, jy is lief vir um, En dit is die hartsake. Het is, as, as sy morgen nie daar is nie, of jou vriend is morgen daar, dan kan jy nie meer daar goed sê nie. En ons ons, uh, goed wat ons in orde moet kry is, as ouwe sê nie altyd, manne sê nie altyd, hoe hulle voel en goed nie. En ek het altyd geweet, daar is een geleentheid, 
in die jaar waar ek van een vriend, maar wat hy baie geniet, geniet het, want hy weet, hy is altyd baie hard werking geweest, en is altyd moeilijk geweest om te sê, weet jy wat, ek lief jou nie, maar ek het geweet al die raas, een tyd in die jaar, wat ons by die afsluiting wees, waar ek weet, sy hart was altyd baie oop, en ek vond ek sê, dit jy wat, ek is lief jou, en dit is hoe ons harte moet in orde kry, en ek spandeer een keer die week tyd met my sien, wat in een ander dorp is, in Zoom, en ek en hy spandeer bykie geestelike goed saam, en ek, en die ander ding, wat vreke sê, is vol harding, en elke week voel ek om my ding te saai in sy leven, en hierdie week het hy vir eerste keer gesê, weet jy wat ek begin so te voel, en so te voel, en toch gees al die monsterzate, wat ek in die begin van die jaar, laas jaar gesaai het, het ek nog nie een resultaat op ons eindig gehoor van nie, maar ewe skielig kom daar resultaat, so ons moet vol hart in die goed wat belangrik is om te doen. Baie dankie Greg, baie dankie, dit is baie sinvol. Manne, is daar nog iemand wat die inzet wil gee, Tom, of jy of iemand anders te? Ja, Andrew, ek wil ek net noem, ek dink, ons moet net besef dat die halftijd vat in een mense leven, in een manse leven, het die, het kan voor 50, het kan een paar ouwe, ek dink die groe ding daar oor, en geloof die groe ding in dit is, jy weet, ouwe, het sukses in jou leven geproef, maar het kom nou, hoeveel tyd is daar nog oor om een inpak te maak, en so verskil te maak, soos Greg sê, in my eerste roeping as man, vir my vrou, en pa vir my kinders, en vriend vir my vriende, want ek het nou vir Dani, wat soos ek sê, oor die 40 jaar verlede week in een hartomval dood is, die voorraad gehad om een paar jaar gelede, dat die heren toe te lei een ochend by een mannengroep, en hy daar aangekom het, wel hem sy sy sakke goed, en wat wie jylle, ek het die tyd, was hy weg van my af, en die laaste keer wat ek en hy nou een rikkie terug gepraat het, hy het nou in KwaZulu Natal een loods gaan oopmaak, en het hy met my gedeel hoe alleen hy is, want hy het een vrou ontmoet, en sy is oorlede, paar jaar terug, en hy het toen nou via die Facebook of iets, het met die vrou in Australië kontak gemaakt, en dit was sy droom, sy droom vir die jaar was om soen toe te gaan, en ja, ek weet nou nie, hoe ver was die verhouding al nie, want dit was die laaste wat ons so in diep goed gepraat het, en meneer Skepers, wat die by hy dit al laagskop was, Hy het een droom gehad, een visie gehad om een life coach, een mentor in elke straat in hierdie een gebied boodschets waar daar baie geweld en dene activiteit is, daar daar een life coach is. En sy kunsteling gezegde was, ons wil die kinders, vir die kinders sê hulle kan droom, hulle kan droom hee, en ons wil hulle help om te droom. En sy droom was om hierdie mentor, hierdie life coach, hierdie persoon in elke straat hee, waarna toe die jong mense kan gaan. En Ja, hy is nie nou meer nie, maar daai droom het hy met my gedeel, en ek voel ek kan help om dit te laat gebeur, solang die Heere in my nog spaar. So daai halftijd kom baie keer op een plek waar jy net besef, jys, maar ek het ook in jou bezigheid soveel sukses gehad, maar wat kan ek doen na nou, in die tweede halfte, van Heere, waar kan ek meer doeltreffend wees, waar kan ek meer inpak maak, daar ook, Jy weet, manne, ek vraag, stief my na die tijd, die boodskap, kontak my, ek wil graag met jou, Henry, Greg, met julle allemaal praat, en onderhoude voer, oor die telefoon, ons spesifiek oor, hier is een wonderlijke thema, van, kry jou huis in orde, en julle financiële ouwens, julle weet, julle kan vir die mense sê, julle kan hulle help, selfs in dit, is daar bezigheidsgeleentjere, maar, om mense te help wat glad nie weet hoe om sy huis in orde te kry nie. Manne wat nie weet van, eers van het testament en sikke goed nie. So, ja, ek glo rechtig, en dit is my gebed, as jy ook nou voel, soos Henry sê, en ek het ook by plek gekom, manne, houd nie meer die kracht wat jy gehad het om vir 16 jaar op die pad te wees, die land vol te toer, en daai het bykie te veel geraak vir my, maar Ek het dat bijvoorbeeld verlede zondag het ek in al die tronke in die sidekap oor die radio met al die gevangenisse gepraat. So ek kon nie in die verlede moes ek na elke tronk toe rein. Nou met die technologie 
kan hy ou nou met allemaal op, 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 op een kant, op die geleentheid praat, so, my volgende droom is, uh, plan is, dat het nou in die weeskaap sal gebeur, in al die tronke, en dan aan die rest van die land, en die wereld, so, ja, ek bid sommer saam met my oor, dit, asjeblief. Oei, dankie, Freek, want ek wil hy ons moet begin klaarmaak, um, ek wil weer vir julle uitnooi, as ons daai um, prou licensie kry, um, wil ons het beskikbaar stel. Um, uit die aard van die saak gaan ons uh, um, ook moet die prioriteit dan maar net gee aan, aan dit, maar uh, uh, julle kan ons later skakel, as julle dit ook wil benut, die licensie, want dan kan jy onbepaald een sessie hee vir langer tye, um, en jy kan het tot op 100 mense kan jy kan dan inskakel op dit, so dit is een gereedskap wat ons wil ook wel beskikbaar stel, um, wat wonderlik is, in die tijd van lockdown, is die technologie, wat so baie skare kan bring, maar wat ook benut kan word, soos wat ons het nou doen, ek bedoel, hier sit ons in praat, uit die uithoeke van, die, van, van ons land, uit Afrika, praat ons met mekaar, ons deel wonderlijke oomelike met mekaar, um, voor ochends, uh, dit wat ons gedeel het met mekaar, was, was baie speciaal gewees, so mm. ons, ons moet die platform met ons gebruik, en ons moet dit meermale, uh, moet, ons, moet ons dit benut, ook, uh, miskien Henry daar in jylle omgeving, waar het um, moeilik is om by allemaal uit te kom, daar moet een manier wees, ek, ek weet baie van die boere kry nou satelliet, internet en so aan, um, al is dit net op die audio wat min data gebruikt, maar dit is een ander gesprek, ek kan jou bykie bel en ons kan bykie, bykie geselfs, miskien is daar, daar nog geleentheid daar. Maar nou baie, baie dankie, vir oogend, vir my self, was dit baie speciaal, vir julle wat uh, na baie vriende verloor het, of wat uh, geliefdes het, wat self nog siek is uh, met die COVID, of ander ernstige siektes, mag die Heere vir julle ook vertroos in hierdie tyd. Uh, mag die Heere vir julle elke ene ophef, dat ons, ten spuite van ons eie omstandighede en hartseer, ook lichtraar sal wees in hierdie moeilike tyd. Um, Henry, kan ek vir jou vooral vir oogend sommer ook vir ons net af te sluit, asjeblief. Maar nou sien vir julle, ons sal die boodskappe uitstuur vir volgende week. Ons is nie seker of die gewone sal uh, byeenkomste wat ons het met die ander manne, die geintegreerde ene, of dit sal plaas vind as gevolg van die inperking nie. Maar die Zoom verplan ons DV, laat het uh, verseker sal aangaan. En baie dankie vir elke ene van julle sy bijwoning. Die is mooi getuienisse vir oogend gewees en mooi inzette. So as jy dink, um, hier is nodig vir iemand om te luister, of dit kan vir iemand iets beteken, uh, Jan sal het bykie later op die, op die manne van die woord sy, sy Facebook en sy YouTube gaan sit, so deel het asjeblief met ander ook en baie sien vir allemaal van julle. Nie weer, dankie vir uh, die inzette wat ons morgen gehad het, hoe u dier uh, ieder en elkeen van ons met mekaar gepraat het en dankie Heere dat ons in ons zwakhede in ons onzekerhede na u toe kan kom want met u is daar ook ek vraag dat u vir elkeen van ons sal leie en weisheid geer dat ons as gespan saam sal kan werk en, en baie meer kan doen as wat ons ooit voorheen gedoen het uh, net omdat ons uh, uh, u daai morstert saakje van ons vernedigvuldig ver boe, wat ons kon, ooit kon gedroom het. Ons vertrou u, Heere, dat hierdie jaar sal wees van die buitengewone, van die, van die onderwerpe, uh, van die u ingrijpen in ons in en dier ons levens. Mag u vir elkeen seen en weisheid geef vir hierdie jaar wat voor. Baie dankie, Vader. Amen.